जुआईंगजी तीनी मार्च तारीखे डिब्रुगर और औचित्य मंदितो आध्यात्मिक हमाजी क्रिया और खासी की दिनांस्थान ज्ञान दायनी खबर उद्योगत मोहन हंगीतो एक्गो और या तो निर्मल स्वकर्बती देवर जन्म खतबार की की तक तोर पोरियल बागर खाजुगत ज्ञान दायनी मंदिर प्रांगण होत उज्जापन करा है अखमर हंगीत जगत और एगोरा की पौध पौधर हक आजीवन हंगीत और पूजारी आरु युटी हंगीत और प्रसार आरु पखार और हके आजीवन काम करी जुआ मोहन हंगीतो एक्गो निर्मल स्वकर्बती देवर ए जन्म खतबार की के 
জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী শ্রী লোকনাথ গোস্বামী গীতিকার বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহনলাল বর্ম প্রমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসলে প্রয়াত নির্মল চক্রবর্তীদেবর সাংস্কৃতিক জগতখন আগবহা অবদানের কথা আন্তরিকতার স্মরণ করে আজি এই শুভ সন্ধ্যার পবিত্র ক্ষণত জ্ঞানদায়িনীর মজিয়াত উপবিষ্ট শিল্পী প্রাণ সকলকে শ্রদ্ধাস সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছো আমার পরম পরম সৌভাগ্য যে সাংস্কৃতিক জগতের এক নমস্য ব্যক্তি মহান সংগীতজ্ঞ গবেষক পরিচালক জ্যোতি সংগীতর বিশেষজ্ঞ স্বনামধন্য নির্মল চক্রবর্তীদেবর জন্ম শতবার্ষিকী জ্ঞানদায়িনীর উদ্যোগত আর পরিয়ালের সহযোগত উদযাপন করবলে সক্ষম হয়েছো আপনার সবর উপস্থিতিও অনুষ্ঠানটির সৌস্ত বহুত সহায় করার লগতে আমাকে উৎসাহিত করেছে আজি জ্ঞানদায়িনীর মজিয়াত আপনার পদধুলার পবিত্র হয়ে পড়িল আজি আমি ধন্য আপনার সকলকে এই অনুষ্ঠান আমি আন্তরিকতার আদরণি জানাইছো জ্ঞানদায়িনী উনৈশ সনত ডিব্রুগড়ের প্রখ্যাত চাহ খেতক প্রয়াত নন্দেশ্বর চক্রবর্তীদেবর পৃষ্ঠপোষকতা স্থাপিত হয়েছিল আরম্ভণিতে ই এক আধ্যাত্মিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানরূপে গড় লো উঠিছিল যদিও আজি এই জ্ঞানদায়িনী এক ক্রিয়া অনুষ্ঠানরূপেও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জ্ঞানদায়িনীর মজিয়াত বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যকলাপর সংগীতায়নের যোগে সংগীত বাদ্যর প্রশিক্ষণ আর চর্চা করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানত বিভিন্ন নৃত্য গীত পরিবেশন আর সম্বর্ধনা ইত্যাদি এই জন্ম শতবার্ষিকীটি সুন্দর রূপত পরিচালিত হয় বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ ভট্টাচার্যায় আত ধরা এই অনুষ্ঠানটিত অঞ্চলটির বহুকেজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিক রাইজর মাজত পরিচয় করাই জ্ঞানদায়িনী সভার সাধারণ সম্পাদক অনুজ কুমার বড়ার নেতৃত্ব সম্বর্ধিত করা হয় মানে শিল্পীজনার সুপুত্র দেবরা চক্রবর্তী জয়রা চক্রবর্তী আর পৃথিরা চক্রবর্তী মঞ্চলে আহ বলে অনুরোধ জানাইছো আদরণি জানাব জ্ঞানদায়িনীর সাধারণ সম্পাদক অনুজ কুমার বড়াদেবে এয়া দেবরাজ চক্রবর্তী তখন শিল্পীজনার বরপুত্র এয়া জয়রাজ চক্রবর্তী আর এয়া পৃথিরাজ চক্রবর্তী শ্রদ্ধ দর্শকবৃন্দ এইবার আগবাবলে লো শিল্পী নির্মল চক্রবর্তীদেবর কৃতিত্ব আর অবদানের উপর যুগুটা এটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এই যুগুত করে উলিয়াইছে শিল্পীগর সুপুত্র শ্রী পৃথিরাজ চক্রবর্তী ডরিয়ায় এইখিনিতে আপনার জানাবল পাই আমি অতি সুখী হয়েছো যে আমার এই অনুষ্ঠান আজি বিভিন্ন ঠাইরপর অনলাইন যুগে উপভোগ করবার ব্যবস্থা আমি করছো আমি অতিশয় আনন্দিত আজি এই অনুষ্ঠান আমি বিচরা মতে মূর দেউতা নির্মল চক্রবর্তীর অকমান মানে আবেগিক এই কারণে হয়েছো কারণ নির্মল চক্রবর্তী দেব যিখিনি কষ্টরে আমাক ডর দীঘল করাইছিল সেই কষ্ট আমি পরিয়ালের মানুষখিনিয়ে জানিছিল আর যঘাত সংগ্রাম না হোক কিয় সংগীত তো তখেতর অনুভূতি স্বপ্ন আর হৃদয়ত আসিলে আর সদায় এটা কথা যে বিশ্বাস করেছিল কিনে ভগবানে যা তাতে সন্তুষ্ট থাকিবা 
ভগবানে আরো দিব আর সেই প্রিন্সিপল তো লো আমি আগাড়ি আজি এই অবস্থাত আমি উপনীত হয়েছো কিন্তু সদায় আমার মনলে এটা ভাব আহি থাকে আর বহু কীজনে বহু সময়ত আমার কয়ও যে তোমালকে দেউতার কারণে কি করেছা আজি আমার যে আশা যপন তারে এটা ক্ষুদ্র অঙ্গ আজি এই অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠান বিশেষক দেউতার সেইখিনি সময়ত দেউতার যে সান্নিধ্য লাভ করেছিল দেউতাক যে সহযোগ করেছিল সহায় করেছিল তার ভিতর এজন অন্যতম লোকনাথ গোস্বামীদেব তখেতে রেডিলি আমার রিকুয়েস্ট গ্রহণ করেছে আহিছে তার পিছত ডক্টর মোহনলাল ব্রহ্ম তখন বড়োলেণ্ড ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস চেঞ্চেলর আর দেউতার পিছর ফলে বহু সময় পাইছে বুঝিছিলে তখেতেও রেডিলি একসেপ্ট করে আজি আহিছে লগতে ডিব্রুগড়ের বিশেষক দেউতার লগত অতি ঘনিষ্ঠতা থাকা শান্তনা বাইদেউ সঞ্জীব বরদল স্যার রীনা বাইদেউ এই সকল যে তার কারণে আমি অতি কৃতার্থ ক্ষমা করব মানে অক আবেগি হওয়ার বাবে আরম্ভ করছো অতি সংক্ষিপ্ততে দেউতার নির্মল চক শিল্প সংগীত শিল্পী নির্মল চক্রবর্তীর কৃতিত্ব আর অবদান তখেতর পিতৃ আছিল রামেশ্বর চক্রবর্তী আর মাতৃ প্রেমলতা দেবী তখেতর যা পরিচয় এয়া আহক শুনু তখেতরে এজন ভায়েক প্রয়াত পবন বেজবরা তখেতে মূর জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দেবরাজ চক্রবর্তী দেবে তখেতর স্মৃতিত এখন কিতাব প্রকাশ করেছিল আর ডিব্রুগড় আমলাপতি নাট্য মন্দিরত সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল আহক তখেতর মুখেরেই শুনু প্রবন্ধার মুখেরেই শুনু তখেতর পরিচয় তারপর তাকে কেরি ওভার করা আমার ডিব্রুগড়ের অন্যতম সন্মানীয় শান্তনা বাইদেউ তখেতে আজিল যে ধরনে সেই চর্চা করে আছে তারে নমুনা এই ভিডিও ক্লিপিং যুগে আপনার দেখাই মানে মূর বক্তব্য ইয়াতে সামরণি আমি আর এগারী মানুষ আমি পরিচয় করে দিবল ওলাইছো কিন্তু যী ব্যক্তি আমার মজত নাই তৎসত্ত্বেও কিন্তু মানুগী সকল সময়তে আমি তখেতর উপস্থিতি অনুভব করে আসো সেইগী ব্যক্তির নাম হল নির্মল চক্রবর্তী নির্মল চক্রবর্তী জ্যোতিপ্রসাদর এসময় ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আসিল জ্যোতিপ্রসাদ যেটা তামুলবাড়ী চাহ বগিচাত আসিল সেই সময় যেতে সাংস্কৃতিক চর্চা করেছিল নির্মল চক্রবর্তী তখেতর সতীর্থ সকল জ্যোতিপ্রসাদের ওসলে গেছিল আর নির্মল চক্রবর্তী বহু গীত মাত সংগ্রহ করেছিল পরিয়ালের ফলের আর জ্ঞানদায়িনী সভার হয়ে এটা এটা মানে নিমন্ত্রণ জানাইছো লোকনাথ গোস্বামী দেব না না লোকনাথ গোস্বামী দেবক দুআার কবলে মানে অনুরোধ জানাইছো পিঠিয়ে কান্দিছে আসলে এই স্মৃতিবিল আমাকে আমি করে বাইরেও বহি আসলে তাত আর গোটাই মানুষবিল আসলে 
বীরেন দত্ত স্যার দিলীপ শর্মা দক্ষিণা শর্মা মীনা আগরলা এই মানুষবিল নাই আজি তার মজা আমি জিয়াই আসো আর এটা উপস্থিত হবলে সুবিধা পালো গোটাই বুকু ভরি আছে বহু কথা কথা নক পৃথিবীজ কেন এইবিল সংগ্রহ করে আনলে কব না মোর নিজের হাততে নাই এবিল এটা ভাল লাগছে কোনোবা যদি থেছে অন্তত মানুষ শুয়রিব নিবলদ ছবি দেখলে আপনার গম পাব অতি সহজ সরল নিমাখিত প্রচার বিমুখ মানুষ মুখর মাজতে কিনা এটা এটা কি ধরনের ব্যক্তিত্ব সমাহিত এটা রূপ সময় আছে আর মানে যেটা তেজপুরেরপা আছিল পেটর ভাত মুঠির কারণে ওলাইবল হয়েছিল এটা তেজপুরের মানুষে মোক কিছু কিছু মানুষ কে তুমি কিন্তু পোস্তাবা পিছলে কারণ তুমি তেজপুর এনেকা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তেজপুরেরপা ওলাই গেলে এদিন তোমার পোস্তাবা তুমি থাকা ভাত মুঠি এটা খাবা মানে বোলো নহয় তেজপুরের বাহি আর এখন বিশাল পৃথিবী আছে অল্প বহল পৃথিবী ওলাই যাও এটা মানে ভাবিছো যে তেজপুর তো পালো বারো সে মানে কৃতজ্ঞ কিন্তু তেজপুর ওলাই নহা হলে মানে এই নির্মল চক্রবর্তী দাদা ভরত বরপূজারী নগেন কাকতি বা এই ডিব্রুগড় গোটে সাংস্কৃতিক এই সান্তনা বরুয়ার পর আরম্ভ করে এই শিল্পীস নপালো হাত আর বহুতক লগ পাইছো তার কারণে মানে ধন্যবাদ জানাইছিল আজি মোর ভাতৃ প্রতি মানস কত আছে মানস মানস বরুয়া কত মানস কত আছে নাই নাকি মানুষ গল নাকি না এজন এজন মানুষ আর হেরি এই হেরি ইজন আমার বরুয়া হেরি অমৃত অমৃত একটা অমৃত অমৃত কত অমৃত কত মানে অমিতক মতার কারণ এটা আছে অমিতক এটা বুঝে চিনি না পাবেন তাহলে মানুষ মানে সিদিন কথা খেয়ে কলো নক এ অমৃত একবারে সত্তর দশকের শেষের ফলের পরে সাংস্কৃতিক জগৎ কাম করে নজানে বহুতে এটা পবিত্র একটা রূপকারখন ওলাইছিল ইফালে ভূপেন দার তো আমার প্রতিনিধি আসে রূপকারত মানুষের ঘরে ঘরে গই গই তেতিয়া সরু কেমেরা এটা আসলে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কেমেরা ল ফটো তুলে নিমল দার ঘর লিছিল হয়নি নিমল দার ঘরলে আসছিল নিমল দারপর গোটেই পরিবেশ তো লোল তখেতর সেইবিল আমি পড়ছি কিন্তু লগ পো আগতেই এটা এখন কিতাব পড়ছে বর্ণিল যাত্রা শিল্পী সাহিত্যিক সকল সেই বর্ণিল যাত্রাত সুরর সাধক নির্মল চক্রবর্তী লিখিছে মানে এই কারণে মাতিল সুরর সাধক সেইখান কিতাব বর্ণিল পড়ি আর বাকিখিন কথা মানে দরকার হলে মানে আকৌ কম এটা দিবলে নক ডক্টর মোহনলাল ব্রহ্ম আজি আছে এজন বিখ্যাত মানুষ মানে এখন সময় নল আপনার সমগ্র কথা কবলে ভয় লাগছে মূল ইমান জনা মানুষ ভি সি এক্স হেরি সঙ্গীতরও একদম গ্রেড ওয়ান কম্পোজার আর ব্রয়লার মুরগি কেন খাব লাগে বনাব লাগে তালেক কাটি আহতে শিকায় আছে গোটে রাস্তাটু গতি মানে দিবলে কথা নক নির্মল চক্রবর্তী দাদাক আমি পিপিত দা বলে মাতিছিল সরুরপরা মোট বাইদেউ গান শিকাইছিল সেইখিন সময়ত জ্ঞান ডাইনিত বাইদেউ শিকিছিল আর তেতিয়া পিপিত দা আমার ঘরলে যায় আর আমার অভিভাবকর নিচিনা আসলে মূর দেউতার ভীষণ কারা আসলে যে ছালী মানুষ কারো লগতকে হেরি করবলে হলি গলি করবলে দিয়া নাছিল সঙ্গীতের ক্ষেত্র কিন্তু যান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমার শিকাছিল সেই সকলের ভিতর পিপিত দা অন্যতম আসিল একদম নিশ্চিন্ত মনে আমার এরি দিছিল দেউতায় সেই তেনেকে পিপিত দাক পালো সরু দেখার মানে ইমান শিকা নাছিল মানে যেটা রেডিওত গান গাবলে ললো তেতিয়াহে মানে পিপিত দাক ভালকে পাইছো আর এইখিনিত মো সহায় করেছিল তেতিয়া কেন্দ্র সঞ্চালক আসলে বীরেন্দ্র কুমার ফুকনদেবে তখেতে কলে যে সান্তনা তুমি গুয়াহীলে যা গুয়াহীত নিমল চক্রবর্তী তোমালো তিনজন শিকাব বীরেন দত্ত দা দিলীপ শর্মা দা আর তোমাক তুমি সেই প্রোগ্রামটা করবা কিন্তু মানে যেটা গাই আহিল ও সখিয়াজি যৌবনজুরি ইমানে পপুলার হল জ্যোতি সংগীত এতালেকে আর মো বহুতে জ্যোতি সংগীতের শিল্পী বলে এটাও জানে মানে জ্যোতি সংগীত নহলে মানে নাগালে মানে মো কোনো মানে মঞ্চ এরি নিদিয়ে তে হলগে সৌ সিদিনা ওঠ উনৈশ সনত মেডিকেল কলেজত শিল্পী দিবস পাতিছিল তাত যজনে ডাক্তরে মো মাতিবলে আসলে কবি নীলমণি ফুকনের জ্যেষ্ঠ লোরা জ্যোতির্ময় ফুকন তেতিয়া কে বাইদ আপনার মতা বলে শুনে মূর দেউতা নীলমণি ফুকনে কে 
সান্তনা বরক মাতিছ যেটা ও সুখী তো এবার গোয়াই লবি রামসাসনী অনুরোধ জানাইছো তখেতে রতনলাল কণ্ঠদান দিয়া এটি গীতর যদি অকমানো গুনগুনায় আমি অতি কৃতার্থ হম মানে শিবসর আজি নাই আমার মাঝে শিবচরণ দাস আমার ডিব্রুগড়া সান্তনা বাইদেউ তারপর বরপূজারী দা নির্মল চক্রবর্তী দা আমি এইকজন আর গুহীত লগ লাগিলে অর্চনা মহন্ত খগেন মহন্ত দীপেন বরুয়া সেই সময় বোধ করো খগেন মহন্ত মানে বিয়া পাতিছিল বেশি দিন হওয়া নাই ছমাহ মান হয়েছিল পাপনের জন্মই হওয়া নাই তেতিয়া আমি গল তাত গানবিল শিকালো আমার এরেঞ্জার আসলে এস ওয়াই কে মুলকি বলে এজন এরেঞ্জার ভাল এরেঞ্জার তখে সেই সময় ওয়াই মানে এস কে মল্লিক আহি ওয়াই কে মল্লিকে আহি আমার গীতবিল যায় নিজে নোটেশন বলে হেরি করে লিখি মিলি শিকালে গানবুর মূর ভাগত পড়িল মূর আর শিবচরণ মাজত পড়লে এই গীতটি কেটকে বান্ধি দিলে এই লোকগীত আমার ঝুমর গীতটুক আমি গাব ললো আর বাকি গীত লগতে গাইছো হে 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 আ হয় না এই গীত তো গাইছিল শান্তনাবাদ আমি সবই গাও আর খগেন মহন্তদেবের লিড লোসিল খগেন মহন্তদেব একটা গাইছিল প্রভু মই কিনো পাপে কইল দীপেন বড় গালে কি যে মিঠা মিঠা লাগে নয় জানো আর শান্তনা বাইদেউ আর অর্চনা বাইদেউ এই গীত তো বড় ধুনিয়া গীত মানে এই কারণে কো সেউজী কানন জি লিখে রমক জনক এই গীতটি যেটা এরেঞ্জ করেছে আর স্টুডিওত মানে নিজে শুনেছো চক্রবর্তী দাক সুদিছে ওয়াইস মূল কে বড় গুণী মানুষ তখে ভাল এরেঞ্জার তখে সুদিছে মানে বাংলাত সুদিছে অসমে নজানে এই গানটাতে একটু অন্য রকমের মানে সাধারণত গানের সঙ্গে এটা মিলে না মানে যুক্ত স্টেন্ড স্টাইল নোট নাহে এনেকা যায় নয় এই মানে হেরি নিমিলে তো কে যে এই বড় পিকুলিয়ার গান তেতিয়া চক্রবর্তী দেবে এই কথাটা কলে যে এইটোর বৈশিষ্ট্য জ্যোতিপ্রসাদর আসে জ্যোতিপ্রসাদর গীতবিল কিছু বেলেগ নিজস্ব এটা আছে শান্তনা বাইদে কব নয় এই শুনেছি নিশ্চয় বৃন্দাবন রস লাগায় কে তো কে নজরি লাগায় বৃন্দাবন রস লাগায় ননদিয়া বাঁধি দে লাই হিলকি বিলকি খসাই রে ও দেউরা তো নজরি লাগায় বৃন্দাবন রস লাগায় কে তো কে নজরি লাগায় বৃন্দাবন রস লাগায় ও হায় রে গস কি কে তো কে নজরি লাগায় বৃন্দাবন রস লাগায় তারপত আহে সেই কয় খেমটা বা রং তেনকা মানে গীতটোর পিছত যুক্ত গাইছে সেইবিল কে দিব আপনার সরু পথারে ধান বুনেছি ও সরু পথারে ধান বুনেছি সীতা পাখুড় খাই হাই হাই সীতা পাখুড় খাই ও দাদা দে ন খে দাই এমন সুন্দর হার দোল ছে গলাই এমন সুন্দর হার দোল ছে গলায় ত্রাণা রে নাই রে ত্রাণা নাই রে নাই রে ত্রাণা নাই রে না মরি হাই হাই ও দাদা দে ন খে দাই এমন সুন্দর হার দোল ছে গলায় এমন সুন্দর হার দোল ছে গলায় নমস্কার আজি উপস্থিত সকলকে মূর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালো পথমে মূর দেউতালে আজি মূর তখন দ্বারা যতনলাল বোলছবি হয়েছিল 
তার এটি আপনার খগেন মহন্তদেবে গা তার অকমান গাবলে চেষ্টা করছো ভুলভ্রান্তি হব তার ক্ষমা করে যেন মানিকর দেহা কি দিঙরা বুড়ালু দিঙরা বুড়ালু কিনু পাপে কইলু কিনু পাপে ডিঙা খনি পেঙুলি আছো নিয়তির কুটিল হাঁহি তারে আর ত্রৈ জীবনের ডিঙা খনি হেঙুলি আছো নিয়তির কুটিল হাঁহি তারে আর ত্রৈ গুরু বিনা রূপত বুকুরে ধন পাই হে রুমালু কিনু পাপে কইলু কিনু পাপে কইলু গধুলির সীতা খনি দিন জ্বলি হে করে সীতাত জলে দেহ রবকে গধূলির সীতা খনি দিন জ্বলি হে পু করে সীতাত জলে দেহ রবকে গুরু বিচারণ মায়া তোমার একু নুবুজিলু প্রভু ম পাপে কইলু কিনু পাপে কইলু প্রভু ম কিনু পাপে কইলু এটা আমি আগবাবলে লো অন্য এটি গীত অনাতার শিল্পী প্রতাপ শর্মার কণ্ঠর তখে সুদূর গুহীরপর আমার আছে তখেতর নির্মল চক্রবর্তী ডাঙরিয়া তখেতর গুরু আসিল তখেতে এটি জ্যোতি সংগীত পরিবেশন করব নমস্কার আপনার সকলকে মূল সেবা জানালো শ্রদ্ধা জানাইছো এগারী পুরুদ্ধ সংগীত শিল্পী যি জীবনকাল বিশেষ একু নালে মানুষে সন্মান দিব না জানিলে আর আমিও নিজেই দুঃখী আমি ময়ও নিজেই দুঃখী আমিও একু করব নো সেইজন নির্মল চক্রবর্তী ডরিয়া মূর বাবা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইছো আশীর্বাদ বিচারি
আটার শিল্পী বর্তমান গুয়াহাটির থেকে আমার ডিব্রুগড়ের লড়া আমি এইখিনিতে সুদূর গুয়াহাটির পর এইখিনি পাইছেহি গতি আমি ওর কৃতজ্ঞ আর আমার মরম ভাল পাওয়া সদায় থাকিব এয়া ডক্টর মোহনলাল বর্মক সম্বর্ধনা জানাইছে আর এয়া আমার অতি শ্রদ্ধার ভূদেব ফুকন ডাঙরিয়া
আর এয়া আমার সকলের পরিচিত সঞ্জীব বরদলে ডাঙরিয়া ডক্টর মোহনলাল ব্রহ্ম ডাঙরিয়ায় আমি আমার শ্রদ্ধার শিল্পী লোকনাথ গোস্বামী ডাঙরিয়াকে ইয়ালে আহি বলে অনুরোধ জানাইছো তখন যদি দয়া করে উপরে আহে আমি অনুষ্ঠানতে প্রয়াত নির্মল চক্রবর্তী দেবর এখনই স্মরণিকাও উন্মোচন করা হয় আমার স্মৃতি গ্রন্থ উন্মোচন হয়েছে এটা আমি ডক্টর ব্রহ্ম ডাঙরিয়াক দোষার কই আমাকে বধিত করবলে অনুরোধ করল প্রয়াত নির্মল চক্রবর্তী ডাঙরিয়াক মানে কেনকে লগ পাইছিল প্রথমতে মানে সেইদরে কোথা উনিশশো সাতানব্বই সনত গুহীলে গেছিল পুত্র তালে বা পুত্র হয়েছে কি আমার পৃথিরাজ চক্রবর্তী মূল ছাত্র আসে আর সেই সূত্রে কারণ মানে উনৈশ বিরাশি চনতে কম্পোজার হিসাবে পাস করেছিল অল ইন্ডিয়া রেডিওত সেই সূত্রে মোক কলে বোলে স্যার আপনি আবার মোট দেউতার ওসরলে আহিব লাগিব মানে এই কারণে আহিব লাগিব তখেতে সুর করা জ্যোতিপ্রসাদ আগরলা দেবর কেবাটো গীত আছে কিন্তু আমি তখেতক আনবরা নাই এই কারণে যে মানে তখেতে গীতবিল সাধারণতে কি কারণে বাইরের ওলাবরা নাই সেই ক্ষেত্রে মানে আমাকে অল্প সহায় করব লাগে বলে তো মানে করল কি ঠিক আছে মই যাম কিন্তু মূল আরো এগারী যাব সেই সেইগারী হয়েছে চিত্রালি গোস্বামী তে কলো বোলে ঠিক আছে চিত্রালি বলা আমি সেই তাত যাও খুড়া দেউ তাত যাও আর এই কথা আলোচনা করিম বলে তো আমি সেই দরে মানে আর চিত্রালি গোস্বামী আর পৃথিরাজ চক্রবর্তী গিয়ে পিনে তখন ঘর পালোগি খানা তাতে খুড়াদেউর কথা পাতিল বর ভাল লাগিল আর খুড়াদেউক দেখি এই কারণে ভাল লাগিল প্রথমতে তখন ইমান সরল আর নির্মল নামটা হয়েছিল নির্মল চক্রবর্তী ইমান নির্মল মনেরও নির্মল কথারেও নির্মল আর ইমান এই ধুনিয়াক ধুতি পিঁধি আসলে বগা ধুতি ইমান সাফা তারপর খুড়াদেউর কথা পাতি মানে কলো যে খুড়াদেউ মোক পিঠিরাজে এটা রিকুয়েস্ট করেছে যে আপনার গান যাবেন আছে মানে সুর করা সেইবিল আমি একটা হেরি করব খুঁজো যে কেসেট বা আমি মানে স্বরলিপি আদি করব খুঁজো কিন্তু মূর একটা সত্ত্ব আছে যুর গান আপনি করব সে আপনার নামতে প্রকাশ হব আমি কিন্তু ইয়াত নোসুমাও খালি স্টাফ নোটেশন যদি বনাব লাগে সেই হিসাবে আমি বনাম আপনি সেইটুত এগ্রি যদি করে আমি মানে কাম করিম তো খুড়াদে ঘপককে কলে মানে করিম তেতিয়া কি হল আমার হেরি আসে বোধ হয় জয়রাজও আসে সেই সময় তা পৃথিরাজ চক্রবর্তীও আসে তো আচরিত হয়ে গল একে কথাতে মূর এই কথাতে তখেতে মান্তি হল যে মানে করিম তো মোক কলে যে বোলে হেরি ব্রহ্ম মানে এক মাহর পিছত তোমার তাত আক যাম এই কারণে মই ডিব্রুগড় যাও কিন্তু পিছত আমি শুনিল যে ডিব্রুগড় তখেতে আহি এই কুয়ার হেরি কুয়ার পারত পরি পিনে তখন ককাল ভাঙিলে সেই বস্তুটো হয়ে নহলে তারপর কেদিনমান পিছত তখন ঢুকালেই কিন্তু সেই বস্তুটো মোট এটাও মনত আছে কারণ এটাও দুঃখ লাগে যে তখন বস্তুটো করা নহল কিন্তু আজি মানে এই এই মঞ্চতে কব খুঁজো যে তখন যা গীত সেইবিল যদি স্টাফ নোটেশন করবে কারণ স্বরলিপি আমার হিন্দুস্থানী বা কর্ণাটকী এই যুক্ত করা হয় কিছু প্রকাশ আমি করব নো কিন্তু স্টাফ নোটেশনত হলে কত মানে নোটটা বেশি যাব কত কম হব সেইবিল লিখব পো মানে আর যদি স্টাফ নোটেশন করা হয় গোটে পৃথিবীতে আমি বিলাব পো তখন সুর করা গীতব আজি এটা মানে গা সিঁড়ি গেছিল যে না রঞ্জনা বললে ডরিয়া ডাঙরিয়া নিয়ে যুক্ত গীত গাইছিল দু হাজার এক সনত এনেক স্ট্রং ভয়েস মানে কিন্তু পয়া না বাইদ হ্যাঁ সান্তনা বড়ল সরি তারমানে মানে এই ইমান স্ট্রং ভয়েস আর ওখ চাপর নহয় এটা লেভেলত আপনার যেটা গীতটা গাইছিলে 
তেতিয়া বোধ হয় যিটো ফেডাৰ ইউজ কৰোঁ সাধাৰণতে আমাৰ কম্প হেৰি মিক্সাৰত ফেডাৰ লৰাব লগাই নহয় আৰু প্ৰকাশ ভংগীমা ইমান ভাল আৰু মানে কথাৰ লগত আপোনাৰ যিটো প্ৰকাশ ভংগীমা মই মই আপোনাক এতিয়াও মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পিছতেই মই আমাৰ দেউতা নিৰ্মল চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত জড়িত সেইখিনি সময়ত বিশেষকে তেখেতৰ পিতৃ স্বনাম ধন্য প্ৰয়াত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ সুযোগ্য পুত্ৰ মোৰ শিক্ষাগুৰু সঞ্জীৱ বৰদলৈদেৱ তেখেতক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিৰ্মল চক্ৰৱৰ্তীদেৱ পিপিদলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেত মোৰ ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ এণ্ড গাইড আছিল আমাৰ মৌচাক অনুষ্ঠানৰ পৰা যেতিয়া আমি বাহিৰত ড্ৰামাবোৰ কৰিছিলোঁ ড্ৰামাবোৰ শুনিবৰ কাৰণে মোৰ মানুহ নাই কিবা এটা লিখোঁ কোনেও নুশুনে পিপিদ্যা কওঁ পিপিদ্যাই শুনে এনকাৰেজ কৰে আৰু তেতিয়া যদি কিবা এটা ভুল হয় কিবা এটা যদি মিঠা ডাইলগ দিব লগা হয় তেখেতে কৈ দিয়ে বহু বছৰ গতিকে মই আজি যিটো হৈছোঁ আজি অনলি বিকজ অফ হিম বিকজ হি ৱাজ মাই ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ এণ্ড গাইড ইয়াৰ উপৰি কওঁ তেখেতেতো মোক নাটকৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিলে মৌচাকৰ এডভাইজাৰ তাৰ উপৰি মৌচাকৰ দ্বাৰা আয়োজিত অল ইণ্ডিয়া চিলড্ৰেন ওৱান এক প্লে কম্পিটিশ্যনৰ তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আৰু তেখেতে আমাৰ যিবোৰ মেগাজিন তেখেতে গুৱাহাটীৰ পূৰ্ব দেশ মুদ্ৰণত আমাক চপাই আনি দিছিল তাৰ উপৰিও এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে তেখেতে এটা আৰ্টিকুল লিখিছিলে এই ইয়াত আমাৰ প্ৰকাশ হৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেণ্টি এইটত আমাৰ সোতৰ ওঠৰ জুলাইত ছেভেন এণ্ড ওৱেল অল ইণ্ডিয়া চিলড্ৰেন ওৱান এক প্লে কম্পিটিশ্যন হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই গুৱাহাটী ঠাইৰ পৰাও ডেলিগেট আহিছিল তেখেতে এটা আৰ্টিকল লিখিছিল ডিব্ৰুগড়িয়া সাংগীতিক পৰম্পৰা এইটো এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰী কালচাৰেল হিষ্ট্ৰী হৈ গৈছে ইয়াতে সকলো আছে ডিব্ৰুগড়িয়া সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা মই এইটো আজি ডক্টৰ দেৱৰাজ চক্ৰৱৰ্তী ইয়াৰত দিছোঁ তেখেতে চাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে মোক সহায় কৰিছিলে তেখেতৰ তিনিওজন ল'ৰাই মোৰ নাটকৰ জীৱন্ত ৰূপ দিছিল ডাঙৰ ল'ৰা দেৱৰাজ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ লছ ৰিং নাইণ্টিন ছিক্সটি এইটত কৰিছিলে আমি অল ইণ্ডিয়াত পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ জয়ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ মোৰ ডাঙৰে ঢকা বিলিং এ নেকি বেহু একে একে দুই চাৰ্থাণ্ডো আদি নাটবোৰত তেওঁৰ যিটো চৰিত্ৰ জীৱন্ত ৰূপ দিছিল তাৰ উপৰিও যিটো গ্ৰুপ ডান্স তেওঁ বিহু নাচিছিল আৰু দুখন থাল ঘূৰাইছিল তাৰপৰা আমি অল ইণ্ডিয়া গ্ৰুপ ডান্স কমিটিটো আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ এতিয়া আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী মমতা বৰঠাকুৰ বাইদেউক অকমান সন্মান জনাব খুজিছোঁ তেখেত যদি অকমান আগবাঢ়ি আহে আমি বৰ আনন্দিত হ'ম এয়া জ্ঞান ডাইনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুজ বৰুৱাই এটা প্ৰতীকচিহ্ন আৰু এখন গামোচাৰে তেখেতক সন্মান জনাইছে এতিয়া আমি অনলাইন যোগে নগেন শইকীয়া ছাৰৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা হৈছোঁ তেখেত অনলাইন যোগে উপস্থিত হৈছেহি শ্ৰদ্ধাৰ নিৰ্মল চক্ৰৱৰ্তীদেৱৰ শতবৰ্ষৰ এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে কৃতাৰ্থ হৈছোঁ মই জ্ঞান ডাইনী সমিতিক আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ আন্তৰিক সন্মান মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰাচলতে আধুনিক অসমৰ সংগীতক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাই যি ৰূপ দি থৈ গ'ল সেই ৰূপ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বুকুৰ মাজলৈ লৈ অহা মানুহজন আছিল নিৰ্মল চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া মই বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ যে অসমৰ মানুহক অসমীয়া মানুহক বিভিন্ন সময়ত তিনিটি ব্যক্তিত্বই দৃষ্টিদান কৰি থৈ গৈছে একো একোটি দৰ্শন দান কৰি থৈ গৈছে শংকৰদেৱ বেজবৰুৱা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাই যিটো আধুনিক দৃষ্টিদান কৰি থৈ গ'ল 
সেই দৃষ্টির মাজত যদি আমি এবার অবগাহন করিব পাৰো বোধ কৰো আমাৰ অনেক মনৰ অশান্তি দূৰ হ'লহেঁতেন গোটেই জাতীয় জীৱনৰ আৰু জাতীয় জীৱনে নতুন পোহৰ দেখিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন শিল্পী নিৰ্মল চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ নাতিনী সুবাসনা পৰাশৰ আৰু প্ৰিয়াক্ষীমণি কাশ্যপে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিয়াক্ষীমণি কাশ্যপ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী এই মঞ্চত প্ৰিয়াক্ষী মণি কাশ্যপ আৰু সুবাসনা পৰাশৰ ৰঞ্জনা শৰ্মা বাইদেউ ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীত বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেখেত আহিছে বাইদেউক আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ আৰু এয়া জেউটি মৰাল সংঘৰ প্ৰতিনিধি ভূপেন গগৈ আৰু এয়া মিলনজ্যোতি সংঘৰ সাধারণ সম্পাদক নিরুদ তালুকদার নিরুদ বড়া নিরুদ দত্ত ক্ষমা করব আর এ সাহিত্য সভার তরফের সুমন দত্ত ইয়ার পিছত আছে অতি পুরনি অনুষ্ঠান ডিব্রুগড় আর্ট প্লেয়ার সোসাইটির 
प्रतिनिधि मृदु अनुपम दत्त दूरदर्शन श्री मृदुल शर्मा तखेत दूरदर्शन चाकियाल हम तखे एग सूंदर कवि बड़ धुनिया धुनिया कविता लिखे ये अनुषान समूह मोर पितृदेवता निर्मल चक्रवर्ती देव ऊतप्रोत भावे जड़ित आम अत्यंत सुखी तखे आज उपस्थित और शेष मैं ज्ञानदायनी सभा जी तो अनुषान जुगे देवत संस्कृति संगीत आरम्भ कर ज्ञानदायनी सभार अनुज बरवा मैं मंच ले आमंत्रण जाना और सभपति अरूप बरठाक आमंत्रण जाना यह तो आम पर फल तक कर्मसूत्रे बम्बे थे तक उपस्थित थोड़ा सहे कक रचित रतनल सिनेमार ए गीत अपन आगत आगे Recording in progress. कणवाणी शिल्पी अनिता लक्ष्मी बरपूजारी आम अक मरम उपहार एट दी खुज अनिता बड़ सुंदर नाचिसा तुम इतना आगे खुज डिब्रुगढ़ एगी प्रतिद शाखा शिल्पी रंजना बरदले बैदेवर परचालन एट दलियों नृत्य Yeah. 